হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা আবার একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ব্রাঞ্চ অফ ফিলোসফি অর্থাৎ দর্শনের বিভিন্ন শাখা অনেকে ভাবছো হয়তো আইডিয়ালিজমের পার্ট থ্রি আপলোড করছি না কেন এর কারণ হলো যে আইডিয়ালিজমের যদি আমি ব্রাঞ্চ অফ ফিলোসফিগুলি জানতে চাই তাহলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে ব্রাঞ্চ অফ ফিলোসফিটা কি এবং কোন কোন ব্রাঞ্চগুলো এর মধ্যে রয়েছে এবং এর মূল থিমটা না বুঝলে অ্যাকর্ডিং টু আইডিয়ালিজম আমরা বুঝতে পারব না যে মেটাফিজিক্স আইডিয়ালিজমের মধ্যে কি হবে এক্সিওলজি কি হবে বা এপিস্টেমোলজি কি হবে তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে ব্রাঞ্চ অফ ফিলোসফি এর পরের দিন আমরা আইডিয়ালিজমের স্পেসিফিকলি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো ব্রাঞ্চ অফ ফিলোসফি হল যে দর্শনের বিভিন্ন শাখা অর্থাৎ দর্শন কয়েকটি শাখায় বিভক্ত যে শাখাগুলি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করে থাকে তাহলে এদিক থেকে বিচার করলে দর্শনের আমরা তিনটি শাখা লক্ষ্য করি মেটাফিজিক্স এপিস্টেমোলজি আর মেটাফিজিক্স আর এস্থেটিক তো আমরা প্রথমে আলোচনা করব মেটাফিজিক্স কি মেটাফিজিক্স ইজ দ্য এরিয়া অফ ফিলোসফি হুইচ ডিলস উইথ দ্য আলটিমেট নেচার অফ রিয়েলিটি অর্থাৎ রিয়েলিটি বলতে এখানে ওয়ার্ল্ডের কথা বলছি যে এই ওয়ার্ল্ডের আলটিমেট রিয়ালিটি কি বা আলটিমেট নেচার কি অর্থাৎ এখানে যে মূল বিষয়টি হলো আলোচনা বিষয়টি হলো সেটি হলো যে এই পৃথিবীটা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে কোর বিষয় যে থিম একদম মূল থিম যে বিষয়টি সেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মেটাফিজিক্স মানে হচ্ছে যে এই জগৎটা কি দিয়ে তৈরি কিভাবে তৈরি এবং এর আলটিমেট রিয়ালিটি কি সেটা আমাদেরকে জানতে সাহায্য করে দর্শনের যে শাখা সেটি হলো মেটাফিজিক্স দেয়ার ইজ এ বেসিক কোশ্চেন অ্যাবাউট দ্য আলটিমেট সাবস্টেন্স অ্যাজ টু হাউ মেনি সাবস্টেন্স আর রিকোয়ার টু কনস্টিটিউট দ্য ওয়ার্ল্ড বলছে কত ধরনের সাবস্টেন্স পদার্থের দরকার বা কত ধরনের উপকরণের প্রয়োজন আমাদের এই পৃথিবীটা গঠন করতে হেয়ার আর দ্য সাম থিওরি রিগার্ড দিস বলছে এর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা থিওরি লক্ষ্য করা যায় প্রথমটা হচ্ছে ডুয়ালিজম তারপরে মনিজম ম্যাটেরিয়ালিজম স্পিরিচুয়ালিজম প্লুরালিজম এনে কি এই মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীটা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এর একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় যেরকম ডুয়ালিজম যদি দেখি ডুয়ালিজম মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে পৃথিবীটা দুটো বিষয় নিয়ে গঠিত আমরা যদি দেখি যে সাংখ্য ফিলোসফি সাংখ্য ফিলোসফিতে কিন্তু ডুয়ালিজম কারণ সাংখ্য ফিলোসফিতে যখন আমরা মেটা ফিজিক্স পড়বো তখন দেখব যে পুরুষ এবং প্রকৃতি মিলে আমাদের এই পৃথিবীটা গঠন হয়েছে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু সাংখ্য ফিলোসফি আলটিমেট রিয়েলিটি অব দিস ওয়ার্ল্ড ইজ দ্য টু দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রকৃতি অ্যান্ড অ্যানাদার অফ পুরুষা তাহলে এটা হলো ডুয়ালিজম অর্থাৎ দুটি বিষয়ে বিশ্বাস করে যে পৃথিবীটা এই গঠন হয়েছে দুটি বিষয়ের পর সেটা হলো ডুয়ালিজম মনোজম কি একটা বিষয় থাকবে অর্থাৎ পৃথিবীটা একটা বিষয় সৃষ্টি করেছে একটা জিনিসে সৃষ্টি করেছে যেরকম ইসলামিক এডুকেশন দেখলে দেখতে পারবো যে ঈশ্বর একজন আল্লাহ একজন এবং তিনি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা তিনি এই জগৎকে ধ্বংস করতে পারেন তিনি পরিচালনা করেন তাহলে এটা হলো মনিজম মেটেরিয়ালিজম মানে মেটেরিয়ালিজম আমরা ভালো করে জানি চারবাক দর্শন বলে যে এই পৃথিবীটা যে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থ সমন্বয়ে গড়িত হয়েছে এটা হলো মেটেরিয়ালিজম স্পিরালিজম আধ্যাত্মবাদে যারা বিশ্বাসী যে এই পৃথিবীটা তৈরি হয়েছে এক আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে তারা স্পিরালিজম প্লুরালিজম অর্থাৎ প্লুরালিজম মনে করে যে কোনো একটা বা দুটো উপাদান নিয়ে এই পৃথিবীটা গঠন হয়নি বিভিন্ন বিষয়ের একত্রীকরণ বা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে এই পৃথিবীটা গড়ে উঠেছে তাহলে এগুলো হচ্ছে এক একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে মেটাফিজিক্সের উদাহরণ মানে পৃথিবীটা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে দুটো বিষয় নিয়ে না একটা বিষয় নিয়ে না পদার্থ নিয়ে না ধাতত্ববাদ নিয়ে না বিভিন্ন বিষয়ের সমষ্টি নিয়ে তাহলে এই বিষয়গুলি আমাদেরকে পড়তে হবে এবার আসি আমরা ইপিস্টোমোলজি এপিস্টোমোলজি যে বিষয়টি খুব আমাদেরকে কোর বিষয় মনে রাখতে হবে তাহলে ইপিস্টোমোলজি অর্থাৎ জ্ঞান এখানে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা হবে বলছে ইপিস্টোমোলজি ইজ দ্য এরিয়া অফ ফিলোসফি দ্যাট ইজ কনসার্ন উইথ নলেজ অর্থাৎ ইপিস্টোমোলজি হচ্ছে ফিলোসফির সেই বিষয় বা সেই এরিয়াটি যেটি জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে দি মেইন কনসার্ন অফ ইপিস্টোমোলজি আর দ্য ডেফিনেশন অফ নলেজ অর্থাৎ জ্ঞানের সংজ্ঞা কী হবে দি সোর্স অফ নলেজ জ্ঞানের উৎস কী হবে দি প্রসেস অফ অ্যাকোয়ারিং নলেজ জ্ঞান আরোহণের প্রক্রিয়া কী হবে প্রসেস কী হবে অ্যান্ড দ্য লিমিট অফ নলেজ এবং জ্ঞানের সীমা আছে কি নেই 
আছে তো কত দূর কি আছে এই বিষয়গুলি নিয়ে দর্শনের যে শাখাটি আলোচনা করে তাকে বলা হয় ইপিস্টেমোলজি নলেজ ইপিস্টেমোলজি কনসিডার দ্যাট নলেজ ক্যান বি অবটেন থ্রু এক্সপিরিয়েন্স অর রিজন ইপিস্টেম ইপিস্টেমোলজি অনুযায়ী জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী মনে করা হয় যে জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে থ্রু এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড রিজন মানুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং তার যুক্তিশক্তির মাধ্যমে যে বিষয়গুলি আমরা আমি ছোটো ছোটো করে এখানে স্ক্রিনের মধ্যে রেখেছি এই বিষয়গুলি আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব এগুলো ডিটেলসে আলোচনা করলে যথেষ্ট সময় লাগবে তাহলে তোমরা যদি এটা পড়তে চাও তাহলে ডিসক্রিপশনে গিয়ে ভালো করে পড়ে নেবে তাহলে কি বিষয়গুলি মনে মনে থাকতে খুব সুবিধা হবে আমি মূল মূল বিষয়গুলি আলোচনা করছি এবং এই বিষয়গুলি মনে রাখলেই যথেষ্ট যেরকম যদি ইপিস্টিমোলজি আমি দেখি যে জ্ঞানের উৎস কি জ্ঞান কোথা থেকে আসে আমরা জ্ঞান কোথা থেকে পাই জ্ঞান কি আসলে আমরা অর্জন করতে পারি বা জ্ঞান মানুষের মধ্যে কিভাবে সঞ্চিত হয় এই বিষয়গুলি নিয়ে ইপিস্টিমোলজি আলোচনা করে তাহলে এখানে যে কোশ্চেনগুলো বা যে প্রশ্নগুলো আমাদের মনে জাগে সেগুলো হলো হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ নলেজ তাহলে জ্ঞানের প্রকৃতি কী হবে এটা একটা কোশ্চেন যে জ্ঞানের প্রকৃতি কী হবে তারপরে বলছে হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ প্রসেস অফ নলেজ বলছে তাহলে জ্ঞানের যে প্রসেস রয়েছে সেই প্রসেসের নেচারটা কী হবে হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ নলেজ বলছে জ্ঞানের উৎস কি রেশনালিজ রেশন রেশনালিজম না ইম্প্রেসিজম অর্থাৎ এখানে দুটা বিষয়ের কথা বলছে যদি অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে আসে বলছে যুক যুক্তি তর্কের মাধ্যমে জ্ঞান পাওয়া যায় না শুধু ইম্প্রেসিজম ইয়ানে কি প্রমাণের মাধ্যমে আমরা শুধু জ্ঞান পেয়ে থাকি বা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে আমরা জ্ঞান পেয়ে থাকি যেটা আমরা যাচাই করে দেখি হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ ডিটারমাইনিং ট্রুথ অর্থাৎ আমরা যদি সত্যকে নির্ধারণ করতে চাই তাহলে কোন কোন ক্রাইটেরিয়াগুলোই আমরা দেখব ওই বিষয়টার মধ্যে যে এই এই ক্রাইটেরিয়াগুলো যদি থাকে তাহলে আমি সেটাকে সত্য বলতে পারবো তাহলে এই তিনটি বিষয় বা এই চারটি বিষয় যে শাখাটি আলোচনা করে সেটাকে দর্শনের ভাষায় ইপিস্টিমোলজি বলে এরপরে যে শাখাটি রয়েছে সেটা হলো অ্যাস্থেটিক অর্থাৎ নান্দনিকতাবাদ বা নান্দন তত্ত্ব এস্থেটিক ইজ দ্য এরিয়া অফ ফিলোসফি হুইচ কভার দ্য কনসেপ্ট অফ বিউটি অ্যান্ড আর্ট একটা সুন্দর কথা বলেছে ফিলোসফির যে শাখাটি কি নিয়ে আলোচনা করে কনসেপ্ট অফ বিউটি সুন্দর কি অ্যান্ড আর্ট সৌন্দর্যের ভিত্তি কি এবং কলা কৌশল কি এই বিষয় নিয়ে এস্থেটিক আলোচনা করে তাহলে এস্থেটিক যে শাখাটি দর্শনের তাতে কোন কোন কোশ্চেনগুলো দেখতে পাই সে কোশ্চেনগুলো হোয়াট ইজ বিউটি সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কী অর্থাৎ সৌন্দর্য কি কোন বিষয়টা আমরা সৌন্দর্য সুন্দর বলবো হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন অব দ্য বিউটিফুল টু দ্য ট্রুথ অ্যান্ড গুড যে সুন্দর এবং সত্য ভালো এর মধ্যে সম্পর্ক কীরকম আর দে আর ক্রাইটেরিয়া বাই মিনস অফ হুইচ উই ক্যান জাজ এ ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন অ্যান্ড অবজেক্টিভ সেন্স বলছে কোন একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কোন বিষয়টাকে সুন্দর বলে আমরা মেনে নিতে পারি কোন আর্টটাকে আমরা সুন্দরভাবে মেনে নিতে পারি তারপরে আছে হোয়াট ইজ দ্য আর্ট ইটস সেলফ তারপরে আছে ইজ ইট এ রিপ্রোডাকশন অব দ্য ভিশন ইন টু আলটিমেট রিয়ালিটি অর্থাৎ আলটিমেট রিয়ালিটি এর চূড়ান্ত লক্ষ্য কি সেটা নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ তারপরে অ্যাস্থেটিক ডেভেলপমেন্ট বা অ্যাস্থেটিক যে বিষয়টি রয়েছে ফিলোসফির একটি শাখা সেটাতে এর পরিপ্রেক্ষিতে একটা বাক্য বলা হয়েছে বিউটি ইজ ইন দি আই অফ দ্য বিহোল্ডার অর্থাৎ সৌন্দর্য মানুষের চোখে পড়ে অর্থাৎ যে বিষয়টি সুন্দর অটোমেটিকলি সেই বিষয়টির উপরই উপরে সবার নজর যায় অর্থাৎ সৌন্দর্য মানুষকে মানুষের চোখকে আকর্ষিত করে থাকে আর অ্যাস্থেটিকের মধ্যে আমরা দুটো বিষয় লক্ষ্য করি সেটা হলো একটি হলো লজিক আর একটা হলো ইথিক্স লজিক কি লজিক ইজ দ্য সিস্টেমেটিক প্রসেস অফ ভ্যালিড রিজনিং থ্রো ইনফারেন্স অর্থাৎ ভ্যালিড রিজারেন থ্রো ইনফারেন্স ইনফারেন্সের মাধ্যমে ভ্যালিড রিজনিং যে একটি সিস্টেমেটিক প্রসেস সেটা হলো লজিক ডিরাইভিং কনক্লুশন ফ্রম ইনফরমেশন দ্যাট ইজ নোন টু বি ট্রু ইট ইজ দি এরিয়া অফ ফিলোসফি দ্যাট ইজ কনসার্ন উইথ দ্য ল অফ দ্য ভ্যালিড রিজনিং বলছি দর্শনের এটি এমন একটি শাখা যেখানে ভ্যালিড রিজনিংয়ে আমরা আলোচনা করা হয় ভ্যালিড রিজনিং অর্থাৎ ডিডাকটিভ রিজনিংয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে যেখানে প্রত্যেকটি একটা রিজনিং বা একটি আর্গুমেন্ট গঠন করার জন্য প্রত্যেকটি নিয়ম মেনে চলা হবে মেনে চলার পর যে রিজনিংটা ইনফারেন্স আমরা লক্ষ্য করি সেটি হলো ভ্যালিড রিজনিং তাহলে লজিকের মাধ্যমে লজিক যে বিষয়টি রয়েছে সেই লজিক বিষয়টি নিয়ে অ্যাস্থেটিকের মধ্যে আলোচনা করা হয় তারা বলছে ইথিক্স নৈতিকতা কি বলছে ইথিক্স অর মরাল ফিলোসফি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ ফিলোসফি কনসার্ন উইথ হিউম্যান কন্ডাক্ট অ্যান্ড ইটস মরাল ভ্যালু 
বলছে মোরাল বা ইথিক্স হল ফিলোসফির সেই একটি শাখা যেখানে মানুষের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এনতা এবং তার মধ্যে যে নৈতিকতার ভ্যালু রয়েছে অর্থাৎ নৈতিক যে মূল্যবোধগুলি রয়েছে সেই মূল্যবোধগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে তাহলে শর্টকাটে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো ই মেটাফিজিক্স মানে কি আলটিমেট রিয়ালি আলটিমেট রিয়ালিটি অব দিস ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পৃথিবীটা কী দিয়ে তৈরি হচ্ছে একটা কোশ্চেন মনে রাখবো আমরা একটা কোশ্চেন মনে রাখলেই যথেষ্ট মেটাফিজিক্স হচ্ছে কি পৃথিবীটা কিভাবে গঠন হয়েছে মনে রাখবো সবাই মনে রাখবো কি পৃথিবীটা কিভাবে গঠন হয়েছে কি দিয়ে গঠন হয়েছে এটাকে নিয়ে ফিলোসফের যে শাখাটি আলোচনা করে সেটা হলো মেটাফিজিক্স তারপরে হলো ইপিস্টিমোলজি অর্থাৎ জ্ঞানকে নিয়ে আলোচনা করে দর্শনের যে শাখা সেটি হলো ইপিস্টিমোলজি তারপরে আছে অ্যাস্থেটিক সৌন্দর্য তত্ত্ব বা নান্দনিকতা বাদ বা মোরাল ভ্যালু বা সৌন্দর্য সৌন্দর্যর সঙ্গে রিলেটেড আছে অ্যাস্থেটিক তাহলে মনে রাখবো যে সৌন্দর্য বিষয়টা যে দর্শনের যে শাখাটি আলোচনা করে সেটা হলো অ্যাস্থেটিক তাহলে প্রথমটি হলো মেটাফিজিক্স অর্থাৎ পৃথিবীটা কীভাবে ঘটনা হয়েছে তাকে নিয়ে আলোচনা করে ইপিস্টেমোলজি অর্থাৎ জ্ঞানকে নিয়ে আলোচনা করে অ্যাস্থেটিক মানে সৌন্দর্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে তাহলে এই বিষয়গুলি আমরা মনে রাখবো তারপরে আরও যে বিষয়গুলি এর মধ্যে ওই অ্যাস্থেটিকের মধ্যে যে কোশ্চেনগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলি একবার দেখে নিই হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ লাইফ অফ এক্সেলেন্স বলছি আমরা কোনো একটা মানুষের জীবনকে যদি শ্রেষ্ঠত্ব জীবনে পরিণত করতে চাই খুবই সুন্দরভাবে এর তৈরি করতে চাই তাহলে তাহলে প্রকৃতি কী হবে মানুষটি কোন কোন বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখবে তার মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে কোন কোন গুণগুলি থাকবে তাহলে সেই বৈশিষ্ট্য গুণগুলি কি সেটা নিয়ে অ্যাস্থেটিক আলোচনা করে তারপরে বলছে হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট ওর্থ অফ দ্য গোল ইউ সিক বলছে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে যে মূল্যবোধগুলি থাকে সেই মূল্যবোধগুলির মূল লক্ষ্য কি কেন এক একটি মানুষ তার মধ্যে অ্যাস্থেটিক বিষয়টি নিয়ে আসবে অর্থাৎ নন্দনিক তত্ত্ব বা মরাল ভ্যালুটা কেন একজন মানুষ খুঁজবে এটার প্রয়োজনীয়তা কি এর মূল্যবোধ কি সেটা নিয়ে আলোচনা করে অ্যাস্থেটিক বলছে হোয়াট স্পেসিফিক কোর্স অফ কন্ডাক্ট ইন কিপিং দিস গোলস উইল হেল্প লিড টু লাইফ অ্যান্ড এক্সেলেন্স বলছে কোন কোন বিষয়গুলিকে ব্যক্তি ধরে রাখার মাধ্যমে তার জীবনটাকে জীবনটাকে শ্রেষ্ঠত্ব জীবনে পরিণত করতে পারে এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে কে অ্যাস্থেটিক যেটা হচ্ছে দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা এছাড়াও আমরা দর্শনের কয়েকটি শাখা লক্ষ্য করা যায় এই বিষয়গুলি আমি ডিসক্রিপশনও দিয়ে দেব কারো ইচ্ছা থাকলে পড়তে পারো আমি নামগুলো উল্লেখ করে দিচ্ছি ফিলোসফি অফ এডুকেশান ফিলোসফি অফ হিস্ট্রি ফিলোসফি অফ ল ফিলোসফি অফ ম্যাথামেটিক্স ফিলোসফি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ফিলোসফি অফ পলিটিক্স ফিলোসফি অফ মাইন্ড ফিলোসফি অফ রিলিজিয়ন ফিলোসফি অফ সায়েন্স এই বিষয়গুলি রয়েছে তো আমাদেরকে যে মূল তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে কারণ পরবর্তী প্রত্যেকটা ফিলোসফিতে আমাদের এই বিষয়গুলি দরকার কি মেটাফিজিক্স ইপিস্টেমোলজি আর অ্যাস্থেটিক তো আজকে এই পর্যন্তই তো এরপরে আমি তাহলে সেই ভিডিওটি আপলোড করতে পারবো যেটি আইডিওলজিমের মেটাফিজিক্স ইপিস্টেমোলজি আর অ্যাজাইলজি নিয়ে আলোচনা করবে এই ভিডিওটি কেমন লাগলো সবাই লাইক কমেন্ট করে দেবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি ওরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আমার ভিডিও ভিডিওটি আপনি এখান থেকে রিলিজ হওয়ার মাত্র দেখতে পাবেন তাহলে আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে ভিডিওটি মন দিয়ে দেখার জন্য ধন্যবাদ